판정 아모 이어도 나라인데 말을 보태끼나 인가 보트 대판에 내도 이거 보일러 니페어 라스고는 돈데 아모 ఈ నరుల్తో పెట్టుకుంటే ఓనర్లు కూడా వానరాలుగా మారాల్సిందే భార్యడు పొద్దెక్కింది మీకు బద్ధకం ఎక్కువైంది నాకు పెసరట్టుకు టైం దాటిపోతోంది వన్ మినిట్ లో రెడీ అవుతా గ్లాసు పెట్టడానికి ఓ పోట నీళ్లు పడడానికి ఇంకో పోటానా ఏం చేస్తున్నావురా బ్రషింగ్ మరి ఇందాక పుల్లింగ్ తోమిన పొళ్ళి పది సార్లు తోముతావు గాని నాకు పెసరట్టు మాత్రం దేవ అంత శుభ్రం ఉన్నవాడు పొద్దున లేచి తగలాడొచ్చుగా టేస్ట్ ఏమిటి పేస్ట్ లాగుంది వీణ్ణి మాట్లాడించి నాలుగు వరకు కంపు చేసుకున్నాను మరీ సోంబేరు లాగా తయారీ అరవం గాడు ఏం సార్ సాంబారా రై సాంబార్ అంటే ఇక్కడ పచ్చడి అవుద్దు నీ మొహం ఇంతవరకు ఇక్కడ అట్టే లేదు సాంబార్ పోతాడన్న మొహాన ఆ అరవంగాని కాదు నిన్ను ఆంజనే నానాలి ఇలా తయారైనందుకు మాకేమైందండి ఏమైందా ఈ మధ్య మీరు మీ ఒళ్ళు సరిగా చూసుకుంటున్నారా ఏ మా ఒంటికేమైంది ఫ్యాట్ అయింది ఫుల్గా కొవ్వెక్కింది ఎక్కువ కాదని ఎక్కువగా నిద్రపోయి బద్దలు పెంచేసి పరమ అసహ్యంగా తయారయ్యారు చెయ్యి అదే నన్ను చూడండి సన్నగా ఎంత నాజుగ్గా ఉన్నాను ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నాను శరీరం తక్కువ ఉంటే ఆ హుషారే వేరు ఎవరైనా నన్ను చూసి యాభై ఏళ్ల వయసు అంటే నమ్ముతారా అదే మిమ్మల్ని అయితే షష్టి పూర్తికి దగ్గరగా ఉన్నారంటారు ఏంటి సార్ మీరు మరీను ఏదో సైజు లో చిన్న తేడా ఉన్నంత మాత్రాన అంత పడాయా మేము జిమ్ములకి వెళ్ళామండి కానీ ఏదో ఈ మధ్య కొంచెం బిజీగా ఉండటం వల్ల కుదరటం లేదు అంతే ఆహా ఏదో కుంటి సాకు చెప్పడం కాదు చేసి చూపించాలి డైట్ కంట్రోల్ గురించి నాకు చెప్తున్నారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అన్ని ఫాలో అయ్యే డైట్ మెథడ్స్ అన్ని నాకు తెలుసు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నా శరీరాన్ని నేనే సరైన డైట్ తో వ్యాయామంతో వాళ్ళకు తీసుకురాగలను ఓహో కాలేజీ డేస్ లో గొప్ప బాడీ బిల్డర్ అన్నమాట ఇంకెవరి దగ్గర కోతలు కోతలు కాదు చేతల్లో చూపిస్తాను చేయడమే కాదు చేయిస్తాను కూడా నాకు నేనే కాదు అధిక బరువు ఉన్న మనుషులు ఎవరినైనా కూడా డైట్ లో మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ వెయిట్ రెడ్యూస్ చేయించగలను మరింకే సిటీలో పుట్ట కొడుకుల్లా వెలుస్తున్న వెయిట్ రిడక్షన్ సెంటర్ లకు పోటీగా మీరు ఓ వెయిట్ రిడక్షన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయండి చేస్తాం సార్ చేస్తాం కాలం కలిసి వస్తే ఏమైనా చేస్తాం అంత వెటగా రాలొద్దు ఏడిసా ముందు నీ ఒంటి గురించి ఆలోచించుకో ఊళ్ళో వాళ్ళు అందరినీ ఉద్ధరిస్తాడంట తొందరపడి తెంగర ఛాలెంజీలు చేయమాక ఏంటి ఇందాక నేను చూస్తున్నాను పోనీ కదా అని మామూలుగా మాట్లాడుతుంటే చేతకాని వాడికని జమ కట్టేస్తున్నారు చూస్తారా కాస్తారా పందం తీసుకురండి ఎంత మందిని తీసుకొస్తారో తీసుకురండి ఒక్కొక్కడిని నెల తిరిగే లోపల సగానికి సగం వెయిట్ తగ్గించి మరీ చూపిస్తాను రచ్చగొట్టమాకండి అమృతం నిన్న నువ్వన్న ఆ పందెం గురించి చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించానయ్యా నువ్వు ఓడిపోతావని అనిపించింది మీరెంత డిస్కరేజ్ చేసినా నేను నా ఛాలెంజ్ వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తే లేదు నేను ఇప్పటికీ రెడీ చెప్పండి పందెం నువ్వే చెప్పు ఓకే నేనే చెప్తున్నాను నేను రాసుకుంటున్నా మీరెవరినైనా తీసుకురండి వారి ప్రస్తుత బరువు నుండి ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో ముప్పై శాతం తగ్గించగలనన్నది నా పందెం ఒకవేళ నేను ఓడిపోతే పదివేలు ఇస్తాను మీరు గనక ఓడిపోతే పదివేలతో పాటు ఈ నెలపాటు వాళ్ళకయ్యే ఖర్చును మీరు భరించాలి ఓకేనా ఓకే నేను సంతకం పెట్టాను నువ్వు పెట్టు ఎవరు వీళ్ళు పందెంలో పుంజులు నో ఇది మోసం మీరు ముందే ఈ సుమోల్ని బుక్ చేసుకొచ్చి నన్ను బుక్ చేయాలని పన్నాగం పన్నారు అగ్రిమెంట్ అయ్యాక నువ్వు ఎన్ని మాట్లాడినా ఉపయోగం లేదయ్యా నో వీళ్ళు తగ్గించాలంటే ముందు నేను పెరగాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో పందెం పందెమే పోనీ అగ్రిమెంట్ లో చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటది 
ఆ నెల వ్యవధిని సవసరంగా మారుద్దాం ఆహా అప్పటికి తగ్గకపోతే ఇంకో సంవత్సరం కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అని మారుద్దామా యా బెటర్ ఐడియా పొర్రె బగులొద్ది ఏం పిచ్చ పిచ్చగా ఉందా ఇవన్నీ పందెం కాసే ముందే ఆలోచించుకోవాలి నిన్నంతా మీరు ఇదే పనిలో ఉండి మీకు బాగా ఉపయోగపడే భారీ ప్లాన్ తో వచ్చారని కనబడుతుంది ఏదేమైనా ఇలా అగ్రిమెంట్ పేరుతో నన్ను అనారోగ్యం పాలు చేయడం మీకు భావ్యం కాదు అప్పాజీ గారు ఓకే ఆదిలోనే ఓడిపోయామని ఒప్పుకుంటే పదివేలలో పది రూపాయలు తగ్గించి తీసుకుంటాను వీళ్ళ కొవ్వు కరిగించే ప్రయత్నంలో పళ్ళు రాలగొట్టుకునే కంటే ఈ పదివేలు వదులుకొని సర్దు కూర్చోవడం బెటర్ సిగ్గు లేదు మన అమృత విలాస్ పరువు తీస్తున్నావు ఓటమి నొప్పుకొని నిష్క్రమిస్తే పెద్ద గొప్ప అనుకున్నావా నువ్వు వీరుడు కావా నీలో చావలేదా చివరి వరకు పోరాడి ఓడితే అది వీర మరణం ఆదిలోనే లొంగితే అది పిరికితనం నో నేనుండంగా అలా జరగడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ఏ సంకల్పంతో ఉన్నావో ఇప్పుడు అలాగే ఉండు అదే వాళ్ల కొవ్వు కొండల్ని కరిగించే టెక్నిక్స్ నేను చెప్తా ఓకే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొన్ని వివరాలు అడుగుతాను నేను చెప్తాను నీ పేరేంటి పర్వతాలు నేను అడిగింది మీ ఆకారాలు కాదు నీ పేరు నేను చెప్పింది పేరే వెయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోగ్రామ్స్ నీ రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి నూట యాభై ఆరు ఇడ్లీ నూట యాభై ఆరు దోశ నూట యాభై ఆరు గుడ్లు నూట యాభై ఆరు లీటర్ పాలు అంటే నీ వెయిట్ లో కేజీ కో గుడ్డు కేజీ కో ఇడ్లీ కేజీ కో దోశ ఆహారంగా వేస్తున్నావు అనమాట ఎవ్రీడే వెయిట్ చూసుకొని పెరిగిన దాన్ని బట్టి ఫుడ్ క్వాంటిటీ కూడా పెంచుతా అనమాట అలా పెంచుకుంటూ పోతూ ప్రపంచంలోనే అతి లావైన పర్వతంగా గిన్నిస్ రికార్డ్స్ ఎక్కాలన్న పర్వతాలు అమృతం ఈ రిపోర్ట్ని బట్టి మనం చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా వాళ్ళ ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఒంటికి వ్యాయామం ఇవ్వాలి ఆ రిపోర్ట్ ఏంటో క్లుప్తంగా చెప్పు అందరూ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఓ నాలుగు గంటలు కంటిన్యూస్గా తింటుంటారు మిగతా ఇరవై గంటలు గాఢ నిద్రలో ఉంటారు చే వినడానికే పరమ వికారంగా ఉంది అందుకే ఇవాళ నుంచి వాళ్ళకి సాలిడ్ ఫుడ్ కట్ ఓన్లీ లిక్విడ్స్ ఆ సుమోలకి ఫ్రూట్ జ్యూసులు సప్లై చేయాలంటే మినిమం అన్ని రకాల పళ్ళ తోటలో ఉండాలి మనం గెలిస్తే ఆ ఖర్చంతా అప్పాజీ ఎలాగూ ఇస్తాడు కదా అగ్రిమెంట్ ప్రకారం అలా అంటావా అంతేకాదు తెల్లవారుజామున వాళ్ళని ఐదు గంటలకు లేపి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఓ నాలుగు రౌండ్లు అంటే ఇరవై కిలోమీటర్లు జాగింగ్ చేయిస్తా వాళ్ల కొవ్వు కరిగిస్తా నాలుగు కాకపోతే నలభై రౌండ్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు కాకపోతే నలభై కిలోమీటర్లు పరిగెట్టించు ఆ కొవ్వు బలిసిన బర్రెల్ని మళ్ళీ మాయాబజార్ సినిమా తీస్తే వీళ్ళని పెట్టి తీయచ్చు మన ఇంట్లో దిగిన సుమో బ్రదర్స్ ని ఆ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఓ నాలుగు రౌండ్లు కొట్టిరమ్మన్నాను నువ్వు దగ్గర ఉండి ఆ నాలుగు రౌండ్లు లెక్క పెట్టి వాళ్ళు సరిగ్గా తిరుగుతున్నారు లేదో చూడు అలాగే సార్ ఇదేంట్రా ఒక్క గ్రామం కూడా తగ్గలేదు అసలు వీళ్ళు పరిగెడుతున్నారో లేదో ఆ సర్వంగడ్ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడో లేదో సాయంత్రం వెళ్ళి చూద్దాం రే ఇంత గార్డెన్ లో వాళ్ళు ఎక్కడ కనబడతారా నా గోపిక లేదు వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఇక్కడ కూర్చుందాం అరే అంజీ అటు చూడు వీళ్ళు పరిగెత్తకుండా బళ్ళు మీద వెళ్తున్నారేంట్రా అరే సర్వంగడు సార్ వాళ్ళు వీళ్ళు కరెక్ట్ గానే రౌండ్ లేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు ఇంటికి రా చెప్తాం వెళ్ళు సర్వం ద యూస్లెస్ ఫెలో పార్క్ చుట్టూ రౌండ్లు తిరగండ్రా అంటే ఒళ్ళు కదపకుండా బళ్ళు మీద తిరగొచ్చని విజువల్ గా ఎంత బాగా చూపించారా స్టూపిడ్ ఒరే సర్వం నే చెప్పిన రౌండ్స్ అద్దెకి తీసుకున్న వెహికల్స్ మీద కాదురా బై ఫుట్ ఖాళీ నడకన టింగరి సన్నాసి రేపటి నుంచి నువ్వు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకల్లా లేవాలి 
మరీ మూడు గంటలకా ఎందుకు సార్ వాడు ఎందుకు ఏమిటని ఎదురు ప్రశ్న వేయకుండా చెప్పింది చేయి అది కాదు చెప్పండి ఆ సుమో బ్రదర్స్ ని తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకల్లా లేపి ఊరి చివరికి అంటే పదో కిలోమీటర్ రాయి దగ్గరికి గేదెల్ని తొలగిపోయినట్టు తొలగిపోయి మళ్లీ తొలుగురా కాలి నడకనా గుర్తుంచుకో ఇక నుంచి నీకు అదే మెయిన్ డ్యూటీ అసలు అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా నేను చెప్పేది సరిగ్గా బుర్రక కదా ఆ చూపుకు అర్థం ఏంట్రా నేను సరిగ్గా చెప్పలేదనా లేక ఎప్పటికీ సరిగ్గా చెప్పలేదనా మీరు చెప్పినట్టే కదా సార్ వాడు చేశాను గేదెల్ని పొలానికి తోలికెళ్ళమన్నట్టు వీళ్ళని తోలికెళ్ళమన్నారు కాకపోతే అవి గడ్డి తింటాయి వీళ్ళు అన్నం తిన్నారు అబ్బా మా ఇంటెన్షన్ లోని టెన్షన్ కి నువ్వు అటెన్షన్ పే చేయరా ఒరే వాడికి సరిగ్గా అర్థం అవక నువ్వు సరిగ్గా చెప్పక మధ్యలో ఇద్దరు నన్ను ఆడుకుంటున్నారు మీరు వెళ్ళండి ఇప్పటికి రెండు వారాలు అయింది ఇంక నా వల్ల కాదు రే పోయిన కాలాన్ని గురించి ఎందుకు రా అలా బాధపడతావు ముందున్న కాలాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో అదే ఆలోచిద్దాం నువ్వేమో అధైర్యపడకు నా కొదులై నేను చూసుకుంటా ఇయర్ సుమోస్ టీవీని చూస్తూ సాయంత్రం వరకు నాన్ స్టాప్ గా ఏరో ఫిక్స్ చేయండి రెడీయా స్టార్ట్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ ఇదేంటి ఇడికి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఆపే టాలెంట్ కూడా ఉందా అంజీ ఏమైందిరా మాట్లాడేరా అది వీళ్లతో రోజంతా ఏరోబిక్స్ చేద్దామని స్టాప్ స్టాప్ అంటే ఈ భూకంపం ప్రకృతి సృష్టించింది కాదనమాట ఈ వికృత మనుషుల వింత డాన్సుల వలన చాలు రా బాబు చాలు ఇలాంటి విపరీతాలు జనాల్లేని అరణ్యాల్లో చేయాలి గానీ జనారణ్యాల్లో కాదు నా మాట విని వీళ్ళు పంపించారా బాబు నో వినను నాది భగీరథ ప్రయత్నం వద్దులే మామూలుగానే చెప్తా రెండు రోజుల నుంచి తీవ్రంగా ఆలోచించి శోధించి సాధించ అత్యంత వేగంగా మీ ఒళ్ళు తగ్గించే ఈజీ టెక్నిక్ ఈ నాలుగు రోజులు కాస్త సహకరించండి అయ్యా మీతో లాఫింగ్ థెరపీ చేయిస్తా ఆపకుండా గంట సేపు నవ్వుతూనే ఉండాలి చెప్పని గంట తర్వాత ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ ఉంటుంది మళ్లీ గంట ఇలా సాయంత్రం దాకా చేస్తూనే ఉండాలి ఓకే నావ్ నవ్వు స్టార్ట్ 
రంజీ నువ్వు చేస్తుందేమో నన్ను నీకు అర్థమవుతుందా లాఫింగ్ థెరపీరా దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెయిట్ రెడ్యూసింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ నీ బొందం కాదు వీళ్ళు నవ్వుతుంటే నాన్ స్టాప్ గా పిడుగులు పడుతున్నట్టున్నాయి బయటకు వెళ్ళి చూడు ఎన్ని అనర్థాలు జరుగుతున్నాయో ఒరే నీకు దండం పెడతాను రా బాబు ఇంకేం యాక్సిడెంట్లు జరగకముందే వీళ్ళు బయటకు పంపించారా ఓడిపోయాను ఒప్పుకుంటే పది వేలతో పోద్ది అక్కర్లేదు సార్ వాడు ఇన్ని దినాల మీ ప్రయత్నం చూస్తుంటే వాళ్ళ ఒళ్ళు కరిగించాలని అర్థమవుతుందే సంతోషం తమది చాలా క్విక్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఏంది సార్ వాడు మీరేనాడన్నా నాతో ఇది విషయం అని చెప్పి పుడిస్తారా మొదలు దినంలో చెప్పి ఉంటే ఈ పాటికి చీపురు పుల్లల్లా చేసి చూపిస్తుంది కదా ఆహా అంత గొప్ప టెక్నిక్ ఉందా బాబు నీ దగ్గర అవు సార్ వాడు ఇప్పుడుదా మించిపోయిందేమీ లేదు వాళ్ళ నాకుదా వదిలిపెట్టి చూడు వారంలో కొవ్వు మొత్తం కరిగిస్తున్నావు హలో నువ్వేం విపరీతం సేత్తు నాన్న అబ్బా నమ్మకు ముంచు సార్ వాడు మీకేమీ హాని జరగదు నేను చేసి చూపిస్తుంది కదా రే కనీసం ఏం చేస్తావు కూడా చెప్పవా ఆయుర్వేద వైద్యం అది స్వామి మరి పరిష్కారం చింతించకు నాయన ఈ తైలాలు బాగా ఒంటికి పట్టించి ప్రొద్దున సాయంత్రం రెండేసి గంటలు శరీర మర్దనం చెయ్యి దుఃఖ లాంటి వాడైనా సరే బక్క చిక్కిపోవలసిందే రొంబ థ్యాంక్స్ వనకం స్వామి మంచిది నాయన అంజీరా అవి మేము కూడా చూడొచ్చా వద్దు సార్ వాడు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది సార్ వాడు ఫైవ్ పిఎం సెవెంత్ డే ఫైవ్ పిఎం ఎగ్జాక్ట్లీ నలుగురు అస్థి పంజరాల లాంటి వ్యక్తులు మీ ముందుంటారు వెయిట్ చేయండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నేనిచ్చిన తైలాలు పని చేయకపోవటమా చెప్పిన పద్ధతులు సరిగా పాటించావా తూ చా తప్పకుండా వాడాను స్వామి అసలు ఏం చేసావో చెప్పును ఆయన అది డియర్ సుమోతంబీస్ మీ కొవ్వు కెవ్వు మనేలా మీకు ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నా అంటే శరీర మర్దన చేస్తా అయితే దానికంటే ముందు మీరు ఈ తైలాన్ని వంట పట్టించుకోవాలి అనగా ఎత్తిన సీసా దించకుండా తైలం అంతా గటగటా తాగేయాలి నో ఆల్టర్నేట్ థాట్స్ ఫిల్ యువర్ పాట్స్ అలా ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా అంతా బూడిదలో పోసిన తైలమైంది స్వామి ఒక్కసారి వెనక్కి తిరుగునాయన ఇంకో తైలం ఏమైనా ఇస్తావా స్వామి మురుగా కొంచెమైతే నెలలో పడిపోదు నువ్వు తప్పించుకున్నాను స్వామి అందుకు నేను చింతిస్తున్నాను నాయన నీ అంత సుంటని నా జీవితకాలంలో చూడలేదు ఒంటికి పట్టించమంటే ఒంటి పైన పట్టించమని గాని లోపలికి పట్టించమని కదరా సుంట వెదవా సుంటి వెదవా తుంటే విరక్కొడతాను ఇంకొక మాట మాట్లాడావంటే ఈ విషయం ఎక్కడా చెప్పకు నా ఔషధం మీద ప్రజలకు నమ్మకం పోతుంది నాయన మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ సార్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో అంటే ఆఖరి రోజు అవును ఆ అప్పాజీ గడిపై పందెం గెలిచి వాడు పించి వంచే రోజు కూడా చూసావా ఆదిలోనే నువ్వు వెనకడుగు వేసిన ఎన్నో మలుపులు తిరిగి చివరికి విజయానికే దారితీస్తున్నాయి అవునరా టైం గా సర్వంగడు వచ్చి ఆదుకోబట్టి గాని అదే రా జీవితం ఏ టైంలో ఏ టైప్ లో ఎవరి వల్ల ఎటువంటి మలుపు తిరుగుతుందో ఎవరం కనిపెట్టలేం నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది నాకు చాలా ఉత్కంఠగా ఉంది నా కంగారుగా ఉంది పర్మిషన్ లేదన్న అయినా నీకు చెప్పకుండా వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి అదే నాకు అర్థం అవట్లేదు సార్ వాడు అసలు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు అసలు ఏమైనా తగ్గారా అది తగ్గారా అంటే తగ్గారు కాకపోతే నేను చెప్పిన టైం వరకు ఉంటే కొంచెం బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉండే అనమాట ఈ లోపే వాళ్ళు మిస్సింగ్ నో అలా జరగడానికి వీల్లేదు నేను తట్టుకోలేను అది కాదురా వాళ్ళంతటా వాళ్లే వెళ్ళి ఉంటారా లేకపోతే ఎవరైనా ఏమో సార్ వాడు ఒకవేళ ఓడిపోతాననే భయంతో అప్పాజీ సార్ వాడు ఏమైనా కిడ్నాప్ చేసి ఉండొచ్చు అదే గనక జరుగుంటే ఇవాళ వాడికి తాడో బెల్టో తేల్చేస్తాను ఉండ్రా ఎలాగూ కాసేపట్లో పందెం గడువు ముగుస్తుంది కదా ఇక్కడికే వస్తాడు నెల్లేద్దాం ఒకవేళ సుమోలు మనకు తెలియకుండా పారిపోయి ఉంటే ఒరే సర్వం వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వెతికి పట్టుకొచ్చే బాధ్యత నీదే వెళ్ళు వెళ్ళు
రండి రండి అంజీ వీళ్ళెవర్రా వీళ్ళే సార్ వాడు ఆ సన్నబట్ట సుమోలు ఇంతలోనే ఇంత మార్ప మార్వలెస్ స్టన్నింగ్ అస్సలు గుర్తుపట్టలేనట్టున్నారు అబ్బే అదే లేదు సార్ వాడు కావాలంటే యాడ్ చూడండి మీకే నమ్మకం కుదురుతుంది వావ్ నిజమే ఐశ్వర్యరాయ్ ఇంత మునుపు కల్పనారేలా ఉండేదన్నమాట ఈ క్లినిక్ లో చేరి ఇలా తయారైందిరా గ్రేట్ పాపం కిడ్నాప్ అని అదని ఇదని ఆ అప్పాజీ గారిని అనవసరంగా అపార్థం చేస్తున్నాం కూల్ గా మనకు రావాల్సిన పన్నెండు డబ్బులు తీసుకుని పంపేదారా వచ్చాడు వచ్చాడు రండి అప్పాజీ గారు రండి బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం తీయండి పంతొమ్మిది డబ్బులు దేనికి ఈసారి మేం గెలిచి మీరు ఓడినందుకు అని ఎవరన్నారు కళ్ళ కట్టినట్టు ఎదురుగా ఉంటే ఇంకెవరు అన్నం ఏంటి ఆయన తీసుకొచ్చిన వాళ్ళని ఆయనే గుర్తుపట్టలేనంతగా మార్చాం కదరా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎవరు వీళ్ళా మరి వీళ్ళెవరు అరవంగాడు వాళ్ళ ఒంటికి పట్టించాల్సిన తైలం ఒంటి లోపలికి పట్టించి వాళ్ళ కడుపులు కదిలేలా చేశాడు హాస్పిటల్లో పడ్డారు తీయండి పందెం పదివేలు హాస్పిటల్ బిల్లు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ భర్త ప్లస్ వార్డు బాయ్ స్టిప్ బరువైన పందెం ఇంకా బరువైంది